ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் சாரி கொஞ்சம் டிலேட் ஆகிடுச்சு வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஹெல்ட் அப் வித் சம் அதர் ஒர்க் என்னால் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ண முடில லாட் ஆஃப் பீப்புள் எனக்கு ஆடியோ மிக்சிங் பற்றி மாஸ்டரிங் பற்றி அண்ட் ஆல்சோ ரெக்கார்டிங் பற்றி சில வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஐ டெஃபினெட்லி ஒர்க் ஆன் தோஸ் அண்ட் கூடிய சீக்கிரம் அதை பற்றி போஸ்ட் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி வீடியோ வந்து ஒரு ஷார்ட் வீடியோ தான் ஒரு ஃபைவ் டிப்ஸ் ஆன் லாஜிக் ப்ரோ விச் மைட் பி யூஸ்ஃபுல் டு யூ அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ப்ளீஸ் டூ லைக் அண்ட் ஷேர் த வீடியோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கான்டென்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் டூ ஷேர் த வீடியோ அண்ட் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னா ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஆல்சோ கிளிக் த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம வீடியோ போஸ்ட் பண்ணும்போது யூடியூப் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை பண்ணோம் ஸோ நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போல வாங்க ஃபர்ஸ்ட் டிப் வந்து லாஜிக்கில் எப்படி நம்ம யூஸர் பேச்சஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றது பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த யூஸர் பேச்சஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா A lot of times, நம்ம ஏதோ ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது சில டோன்ஸ் நம்ம எடிட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த ப்ராஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்டில் வந்துட்டு ஸ்பிட் ஃபைனர் அப்படின்ற ஒரு சவுண்ட் லைப்ரரி ஓப்பன் பண்ணி அதில் வந்து சில ப்ளக்கின்ஸும் நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் லைக் இக்யூ கம்ப்ரஷன் இந்த மாதிரிலாம் சில ப்ளக்கின்ஸும் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த பேட்சை நம்ம அப்படியே சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா ஃப்யூச்சரில் நம்ம ஏதோ வேறு ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த பேட்சை நம்ம ரீகால் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அது எப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம லாஜிக்கில் வந்து ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணணும் யூஸர் பேச்சஸ்க்குன்னு ஸோ அது எப்படின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ஃபைனர் விண்டோக்கு போய்ட்டு யூசர்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மியூசிக்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆடியோ மியூசிக் ஆப்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே பேச்சஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் ஸோ அந்த பேச்சஸ் கிளிக் பண்ணால் நான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் வேரியஸ் ஃபோல்டர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா சினி ட்ரம்ஸ் ட்ரம்ஸ் அப்புறம் ஸ்டக் அவுட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ் இந்த மாதிரி வேரியஸ் பேச்சஸ் நான் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து நம்ம ஒரு நியூ ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி ஸ்ட்ரிங்ஸ் நேம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே நம்ம என்னென்ன ஸ்ட்ரிங் செக்ஷன்ஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோமோ அந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ்லாம் நம்ம இங்கே சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா ஃப்யூச்சரில் நம்ம இதை ரீகால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம அதை சேவ் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட பேட்சு ஸோ இதை நம்ம சேவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சப்போஸ் உங்களுக்கு இதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐக்கான் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே போய் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கஸ்டம் ஐக்கான்ஸ் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ப்ளஸ் சைன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எந்த பிக்சர் வேணுமோ நீங்கள் அந்த பிக்சர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் பேட்சுக்கு ஒரு ஐக்கானை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஐக்கான் நீங்கள் வந்துடும் அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம இந்த பேட்சை வந்து அந்த க்ரியேட் பண்ண ஃபோல்டருக்குள்ளே நம்ம சேவ் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு வந்து இங்கே லெஃப்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த லைப்ரரி ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே வந்து சேவ்னு இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட ஃபோல்டருக்கு அது பாயிண்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபோல்டர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரிங்ஸ் நீங்கள் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண ஸ்ட்ரிங் ஃபோல்டரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன நேம் வேணுமோ அதை நீங்கள் நேம் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ அந்த பேட்ச் கம்ப்ளீட்டாக உங்களோட ப்ளக்கின்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போது சப்போஸ் ஒரு நியூ ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க அண்ட் இந்த ஸ்ட்ரிங் டோன் வந்து நீங்கள் ரீகால் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் உங்களோட லைப்ரரி விண்டோக்கு போயிட்டு யூசர் பேச்சஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அந்த ஸ்ட்ரிங்ஸை நீங்கள் சேவ் பண்ண ஸ்ட்ரிங்ஸை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ப்ளக்கின்ஸ் அண்ட் அதோட சவுண்ட் லைப்ரரியோடு சேர்த்து இந்த மாதிரி லோட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ உங்களுக்கு ரீகால் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் செகண்ட் டிப் வந்து லாஜிக்கில் எப்படி வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் சாம்பிள்ஸ் ஆடியோ சாம்பிள்ஸ் எப்படி நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் உங்கள் ப்ராஜெக்டில் இப்போ உங்களுக்கு எதாவது ஒரு சவுண்ட் சாம்பிள் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அவங்களோட எதிர் அவங்களோட எக்ஸ்டர்னல் ஹ
அண்ட் இன்னொன்று வந்து அன்டாக் லூப்ஸ் ஸோ ஆப்பிள் லூப்ஸ் பேஸ்க்கு அவங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே வந்து லாஜிக் டவுன்லோட் பண்ணும்போது அவங்க ஃப்ரீயாக கொடுக்குற லூப்ஸ் இது எல்லாமே அண்ட் அன்டாக் லூப்ஸ் வந்து பேஸ்க்காக நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் ட்ரைவில் இருக்கிற சாம்பிள்ஸோ இல்லை ஃபோல்டர்ஸோ இங்கே நம்ம ட்ராக் பண்ணி நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக ஆக்சுவலாக இப்போ சப்போஸ் உங்களோட எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் ட்ரைவில் வந்து சப்போஸ் இந்த ட்ரம் லூப்போட ஃபோல்டர் வந்து உங்களுக்கு அன்டாக் லூப்ஸில் நீங்கள் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த ட்ரம் லூப்ஸை நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி இங்கே வச்சிங்கன்னா இந்த ஆட் டு அன்டாக் லூப்ஸ்னு கேட்கும் ஸோ ஒன்ஸ் அது கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஃபோல்டர் வந்து இங்கே வந்து ஆட் ஆகி கொடுத்துரும் ஸோ இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து ட்ரம் லூப்ஸ் அண்ட் இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ரிவ்யூ பண்ணால் எனக்கு ஜஸ்ட் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே இந்த மாதிரி ப்ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம் அண்ட் உங்களுக்கு ப்ராஜெக்டில் அது வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை ட்ராக் பண்ணி உங்கள் ப்ராஜெக்ட்லேயே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வேரியஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற ஃபோல்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி அந்த மீனிங் போய் சர்ச் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அண்ட் உங்களுக்கு அப்படி சர்ச் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட இங்கே சர்ச் ஆப்ஷனும் இருக்குது ஸோ அன்டாக் லூப்ஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் சிம்பிள் வேணும் அப்படின்னா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் ஃப்ளோ வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக ஆகிக்கலாம் தேர்ட் டிப் வந்து லிங்க் ப்ளக் இன் அப்படின்னு ஒரு டிப்பு ஸோ இந்த டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸிக்காக இப்போ மல்டிபிள் விஎஸ்டிஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஒரு ஒரு விஎஸ்டியை நம்ம எதாவது எடிட் பண்ணோன்னா நம்ம அந்த விஎஸ்டியை நம்ம அந்த ட்ராக்கை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த எந்த விஎஸ்டியோ அதை நம்ம கிளிக் பண்ணி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வாட்டியும் ஒரு ஒரு விஎஸ்டியும் நம்ம இப்படி கிளிக் பண்ணி நம்ம ஒரு ஒரு வாட்டியும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறது அதுவும் டைம் கன்சூமிங்காக இருக்கும் ஸோ அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு விஎஸ்டி மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு விஎஸ்டிக்கு ட்ராக்கும் நீங்கள் போகும்போது அந்த விஎஸ்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு எடிட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஜஸ்ட் இங்கே அந்த ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செயின் சிம்பிள் இருக்கும் ஸோ அதை ஒன்ஸ் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்போது நீங்கள் வேறு ஏதாவது விஎஸ்டி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்க ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா அந்த விஎஸ்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ இப்போ காண்டாக்ட் பண்ணாலே இப்போ காண்டாக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு ஸ்டைலஸில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்டைலஸ் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்டைலஸோட ப்ளக்கு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துரும் பட் நீங்கள் ஒன்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா திருப்பி நீங்கள் ஒரு வாட்டி கிளிக் பண்ணி தான் அந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த இதுக்கு போனீங்கன்னா அந்த ப்ளக்குன்னு ஓப்பன் ஆகாது ஸோ எதோ எது எதோ ஒரு வாட்டி நம்ம அந்த ப்ளக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நம்ம வேரியஸ் ட்ராக்ஸ் போகும்போது இந்த மாதிரி அந்த விஎஸ்டிஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ இது உங்களுக்கு லெஸ் டைம் கன்சூமிங்காக இருக்கும் ஃபோர்த் டிப் வந்து எப்படி நம்ம ஆடியோ டு மீடி எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு ஃப்ளூட் பிட் இருக்குது ஸோ இந்த ஃப்ளூட் பிட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மிடி ட்ராக்காக வேணும் மிடி நோட்ஸாக வேணும் அண்ட் அது வேறு எதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் உங்களுக்கு லேயர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த ரீஜனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் இ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி எடிட் விண்டோ ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இங்கே போனிங்கன்னா இந்த ஃப்ளெக்ஸ்ன்னு அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டர்ன் ஆன் ஃப்ளெக்ஸ் கேட்கும் ஸோ ஒன்ஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ஃப்ளெக்ஸ் டைம் ஸ்லைஸிங்கிற அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மேலே ஃப்ளெக்ஸ் பிச்சுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒன்ஸ் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா என்னென்ன ஆடியோ நோட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து மிடி நோட்ஸ் அங்கே காட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி மிடி நோட்ஸாக காட்டணும் ஸோ இந்த மிடி நோட்ஸை வந்து நம்ம மிடி ரீஜனாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் லாஜிக்கில் அது எப்படின்னா இதை எடிட் போனீங்கன்னா கீழே பார்த்திங்கன்னா க்ரியேட் மிடி ட்ராக் ஃப்ரம் ஃப்ளெக்ஸ் பிச் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே வந்து அதோட ஆடியோவோட மிடி டேட்டா வந்து இங்கே க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும்
ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எடிட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மீடியா ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் வந்து லாஜிக்கில் எப்படி ஆடியோ ஃபைல்ஸ் ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அது ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ஈஸி ஸோ இப்போ உங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த ரீஜன் நீங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணோன்னா அந்த ரீஜன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கீபோர்டில் இ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆடியோ எடிட்டர் விண்டோ ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ அங்கே போய் உங்களோட ஃபைல் ஆப்ஷனுக்கு போயிட்டிங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரிவர்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ரீஜன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மல்டிப்புள் காப்பீஸ் பண்ண ரீஜன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அன் ரிவர்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த ரீஜன் மட்டும் உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் பண்ணணுன்னா இதை நீங்கள் ஒரு செப்பரேட் ரீஜனாக நீங்கள் பவுன்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணி பவுன்ஸ் இன் ப்ளேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ அந்த ரீஜன் மட்டும் இப்போ பவுன்ஸ்டாக இருக்கும் வேறு ரீஜன் வேறு ட்ராக்கில் ஸோ இப்போ அந்த ரீஜன் மட்டும் நீங்கள் பவுன்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரிவர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா மற்ற ரீஜன்ஸ்லாம் அப்படியே இருக்கும் அந்த ரீஜன் பவுன்ஸ் பண்ணி ரீஜன் மட்டும் ரிவர்ஸ் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் அண்ட் லாஜிக்கில் வந்து ஒரு ஃபைனலாக ஒரு போனஸ் டிப் ஒன்று சொல்கிறேன் ஸோ அது வந்து நீங்கள் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து அந்த ஸ்லோ டவுன் எஃபெக்ட்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஸோ அது நீங்கள் எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த ரீஜன் முடியுதில் இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஸ்லோ டவுன் ஆகும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த ரீஜனை செலக்ட் பண்ணிட்டு டூல் மெனு பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபேட் டூல் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த ஃபேட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபேட் க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ அந்த ஃபேட்டில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் நீங்கள் ஃபேட்டில் வந்துட்டு நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்லோ டவுன் கேட்கும் எதை உங்களுக்கு ஃபேட் பண்ணணுமா இல்லை ஸ்லோ டவுன் பண்ணுமா கேட்கணும் ஸ்லோ டவுன் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லோ டவுன் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அந்த ஸ்லோடன் உங்களுக்கு நிறைய வேணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி ஸ்பீடப்பும் இருக்குது ஃபேடில் ஸோ நீங்கள் இந்த செக்ஷன் மட்டும் உங்களுக்கு ஸ்பீடப் பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் அதே மாதிரி ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்பீடப் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபேடு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி எதை ஸ்பீடப் இல்லை ஸ்லோ டவுன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் டூ லைக் அண்ட் ஷேர் த வீடியோ அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் டு த சேனல் இஃப் இஸ்லாம் சப்ஸ்கிரைப் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு பார்க்குறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் அஸ் ட